పదహారున సంపూర్ణ చంద్రగ్రహణం ఉత్తరాషాఢ నక్షత్రం ధనస్సు రాశిలో ఏర్పడుతోంది మంగళవారం రాత్రి ఒంటి గంట ముప్పై నాలుగు నిమిషాల నుంచి తెల్లవారుజామున నాలుగు గంటల ముప్పై ఒక్క నిమిషాల వరకు ఉంటుంది దాదాపు మూడు గంటలు పుణ్యకాలం ఇది విశేషమైన సమయం అంతేకాదు నూట నలభై తొమ్మిది ఏళ్ల తర్వాత ఆషాఢ పూర్ణిమ రోజున ఈ గ్రహణం రావడం మరో విశేషం గ్రహణం వాయవ్య దిశలో స్పర్శ ఆగ్నేయ దిశలో మోక్షం పొందుతోంది గర్భిణీలు బయట తిరగరాదని అలా తిరిగితే గ్రహణ దోషం కలుగుతుందని పెద్దలు చెప్తారు ఉత్తరాయణం ముగిసిపోయిన తర్వాత ఏర్పడుతున్న ఈ పుణ్యగ్రహణం వలన కొన్ని శుభ అశుభ ఫలితాలు ఉంటాయి జ్యోతిష్యుల అభిప్రాయం ప్రకారం చంద్రగ్రహణం సమయంలో రాహువు శని చంద్రునితో కలిసి ధనస్సు రాశిలో ఉంటారు ఇది గ్రహణం యొక్క ప్రభావాన్ని పెంచుతుంది సూర్య చంద్రులతో పాటు శుక్ర శని రాహు కేతు గ్రహాలు ఒకే వృత్తంలో ఉంటాయి ఇక గురు పూర్ణిమ రోజున గ్రహణం ఏర్పడడం గత నూట నలభై తొమ్మిది ఏళ్లలో ఇదే తొలిసారి పద్దెనిమిది వందల డెబ్బై జూలై పన్నెండు అర్ధరాత్రి నుంచి పదమూడు తెల్లవారుజాము మధ్య చంద్రగ్రహణం సంభవించింది అది కూడా శని రాహు కేతువు ధనస్సు రాశిలో ఉండగా రాహువుతో కలిసి సూర్యుడు మిథున రాశిలోకి ప్రవేశించాడు మనహకారకుడు చంద్రుడు కాబట్టి మానసిక ఒత్తిడి లేకుండా మనస్సు ప్రశాంతంగా ఉండాలంటే పరిహారం చేసుకోవాలి ధనస్సు రాశిలో గ్రహణం ఏర్పడుతోంది కాబట్టి ఆ రాశితో పాటు ఆ రాశికి ముందు వెనుక ఉండే వృచ్చికం మకర రాశి వారు జూలై పదిహేడున శివుడికి అభిషేకం చేయిస్తే మంచిది ఒకవేళ అభిషేకం చేయడం కుదరకపోతే ఓం నమ శివాయ మంత్రాన్ని పదకొండు లేదా నూట ఎనిమిది సార్లు పఠిస్తే గ్రహణం ప్రభావం తగ్గుతోంది అలాగే ఈ మంత్రాన్ని గ్రహణ సమయంలో పఠిస్తే వెయ్యి రెట్లు ఫలితం ఉంటుంది